son lejuelos que, que es para que se expanda la, la empresa, ¿no? que haya más, más plantaciones. El Dadel Mechul San Luisino es catalogado como uno de los mejores del mundo por su tamaño y sabor. Esto se debe no solo a las ventajas climáticas de la región, sino también a las investigaciones científicas en la palma datilera, pero sobre todo por el proceso de cosecha. En esta ocasión la empresa datilera Moctezuma nos ha recibido para testiguar el arduo trabajo que se implementa en tres partes. Para la primera se prepara la palma cortando los vástagos, ramas sobrantes de la cosecha anterior de donde obtuvieron el fruto, los cuales son compostados para fertilizar la misma tierra. Se recolectan los sacos que protegieron el producto para reutilizarlos. A continuación se procede a desespinar la planta para facilitar la futura recolección y finalmente renace la flor datilera en la palma, la cual es polinizada por los mismos agricultores. La segunda parte se realiza en los siguientes dos meses. Con el raleo y desentre eliminan algunos frutos y cortan la parte central del racimo. Así el resto tendrá espacio para crecer y aprovechar todos los nutrientes obteniendo un sabor y tamaño sin igual. Después, con el amarre fijo dan forma a los racimos y colocan los costales para proteger la fruta. Son estos últimos frutos los recolectados utilizando grúas y arneses. En la última etapa, el producto se lleva a la empacadora para ser catalogado según su humedad. Algunos se introducen en invernaderos para secarse durante cinco días. Luego se dividen según su tamaño para empacarse y congelarse, quedando listos para la exportación. La temporada empieza en septiembre. De septiembre a noviembre aproximadamente y si sí, todo se exporta hacia los Estados Unidos, hacia Europa, a Australia, pero en su mayormente a Estados Unidos. ¿no? Con 350 hectáreas emplea de 400 a 1000 personas según la temporada, trabajando 60 operadores por cuadrilla para obtener más de 3.4 toneladas de dátil menchul por cosecha, el cual es exportado en su mayor parte hacia Estados Unidos. Con todo este trabajo representa solo el 17% de lo que se cosecha en la región, siendo una muestra del potencial datilero de esta zona que promete seguir creciendo hasta ser el principal productor a nivel mundial. Ya está lista, lista para frutar el siguiente año. Juan Pablo Renibar, Mega Noticias.